。达尔平奥运大吉，二十多年前发生了一起特大爆炸案，造成了上百人伤亡的惨痛结局。一个生活中的失败者，竟把愤怒发泄给无辜的群众。这就是石家庄三幺六特大爆炸案。那一切都要从那个凌晨说起，要把时间拉回到二零零一年。二零零一年三月十六日凌晨，河北省省会石家庄市长安区的市民还在熟睡之中，他们绝对无法想象，一团罪恶的阴影已经将这个区域笼罩。四点十六分，突如其来的一声巨响过后，剧烈的震感把人从梦中惊醒。就当所有人感到极度恐惧之时，恐怖的爆炸声接二连三再次响起。短短的四十多分钟，石家庄市一共有五个地方。发生了剧烈的爆炸，而且爆炸地点都是人口相对密集的居民区。所有人在惊恐之中，马上跑出自己的房子。眼前的一幕把他们吓傻了。在巨响过后，已经粉碎的建筑火光冲天，滚滚浓烟，哀嚎的人群到处弥漫着尘土，火药味和各种难以忍受的气味，都说明发生了最可怕的事情。地方部门迅速出动，民众也自发在现场施救，现场惨不忍睹。曾经一张张熟悉的面孔，全都被压在了瓦砾之中，并且已经没有了气息。一瞬间，不知多少个家庭要跨越生离死别的痛苦，但在不断努力之下，还是有大批伤者被及时救出。全力组织救援的同时，政府迅速成立专案组展开调查。经过勘查，这天凌晨最先发生爆炸的是位于长安区育才街石家庄国棉三厂的十五号宿舍楼。四点十六分，这栋楼外墙被炸开一个大洞。一分钟之后，紧挨着十五号楼的十六号楼发生爆炸，也是五次爆炸当中最剧烈、伤亡最惨重的一次。整栋楼在瞬间被夷为平地。造成九十三人死亡，十二人受伤。四点三十分，位于长安区和平路的世建一公司一号宿舍楼再次发生爆炸，建筑的第三单元被炸塌，造成五人死亡，二十人受伤。四点四十五分，位于新华区的五金公司宿舍楼发生爆炸，该楼一单元被炸塌，造成十人死亡，六人受伤。最后一起爆炸发生在凌晨五点零一分，桥东区玉华路一栋两层居民楼的门口，地面被炸出了一个大坑，所幸没有人员伤亡。那一共一百零八条鲜活的生命，就这样在睡梦中被无情的终结。然而，这里都是普通的居民楼和宿舍，大家都怀疑啊，发生这种程度的爆炸，应该是煤气管道泄漏造成的。但是很快，这种猜测就被否定了。最后发生爆炸的居民楼，这压根呢就还没有安装煤气管道。那前面爆炸的建筑虽然有煤气啊，但爆炸也不足以把整栋楼夷为平地。那这里又不是车间或者是危险品仓库，在凌晨熟睡时候接连发生爆炸，就显得很蹊跷。在国民三厂十六号宿舍楼爆炸现场呢，有清洁工反映，爆炸发生前三月十六日凌晨四点左右，看见有个身穿绿色大衣的人在十六号楼下往一个三轮车上装东西，然后骑走三轮车没多久就发生了爆炸。这人的举止很可疑。那警方也对现场进行快速的勘测之后，结合几处爆炸点的位置和爆炸威力，很快就确认呢，这不是天然的事故。不是煤气爆炸，而是人为导致的爆炸，属于刑事案件。而这也是新中国成立以来伤亡人数最多的爆炸案。那面对原本一百零八条鲜活的生命，顷刻间化为乌有，警方感受到的是责任的重大和责无旁贷。那连夜组织了二十多名刑侦专家赶往石家庄展开工作。专家们首先从各个爆炸地点提取了炸药残渣，而经过技术分析，五个爆炸点的炸药种类和引爆方式完全相同，应该是同一个人或者是同一个团伙所为。经测算呢、啊，爆发出这种威力，造成如此严重的后果，那炸药总量至少在五百公斤以上。要知道。炸药这种东西啊，都是被严格管控的，那普通老百姓接触不到，而且因为不懂其中的原理啊，即便是搞到炸药，也没有能力去引爆。那这个罪犯不但能够搞到炸药，还能引爆，就说明啊，他有专门的渠道和相关知识。那如果是以报复社会的心理作案的话，那么谁也无法保证他是否还会继续犯案。那如此一来，所有人都彻底失去安全感，民众都无法安心睡觉。如果不能够尽快破案，后果不堪设想。那所以，想要抓住这个人的现场的证据就非常重要。那二十多年前，监控探头还没有普及，就没有影像资料，再加上爆炸的破坏现场啊，根本就提取不到对方留下的痕迹。那暂时提取不到实质的证据，那派来的刑侦专家就发挥了自己的特长，去总结爆炸案犯罪分子的特征，那尽量缩小
排查的范围。那经过细致总结，对方应该具备以下几个特征：那第一，五处爆炸地点都是居民区，还分布在不同的地段，这说明并非随机作案，而是有明确的伤害目标。那报复作案的可能性很大，所以应该重点排查跟这五个地方居民有矛盾的人员。第二呢，作案者下手凶残的，不惜伤及无辜，这是典型的反社会人格。这样的人很可能会有犯罪前科。第三，他掌握了一定的爆破技术，很有可能从事过相关的工作。那根据这几条啊，石家庄警方马上行动，集中力量对全市符合这些特征的人员进行了一次地毯式的排查，很快就锁定了上百人的重点嫌疑对象。之后又仅用了不到一天时间，就在百人之中锁定了犯罪嫌疑人，他就是四十一岁的。金如超，金如超和专家列出的作案者特征几乎是每条都能对应的上。那五个爆炸地点处处都跟金如超有交集，他的家就在被爆炸夷为平地的国民三厂十六号宿舍楼二零一室，也就是伤亡最惨重的那一栋啊。最先发生爆炸的十五号宿舍楼里面住着他的父亲和继母。那市五金公司宿舍楼是靳如超的前妻与现任丈夫的住所，市一线公司一号楼宿舍是他前岳父岳母家，还有最后爆炸的小楼是靳如超家的老宅，五年前才卖给了别人，而且他确实和这里提到的人全都存在矛盾，符合刑侦专家列出的第一条特征，而且他真的是有犯罪前科。那靳如超在一九八八年曾经因为强奸罪被判入狱十年，一九九七年出狱后一直没有稳定的职业啊，但重要的是。从监狱的档案提取到了他的指纹。那根据靳如超的亲属和邻居反映，他曾经买过不少关于炸药的图书，应该有一定爆破的相关知识。而之前他在和邻居吵架的时候，多次威胁对方：“那小心我用炸药炸死你啊！”这个刑侦专家对嫌疑人的画像一共就列出三点，结果靳如超是完全符合的。案发后八小时，靳如超就被认定有重大的作案嫌疑。他家所在的宿舍楼已经被夷为平地，那死亡的九十三人中也并没有发现他的遗体。那亲属和邻居都反映已经有小半年没有见过靳如超了，没人知道他身在何处，下落不明。啊，这极有可能是在犯案之后呢，选择了跑路，猜测应该已经是跑到了很远的地方。那案发后的第四天，公安部对靳如超发出了 A 级通缉令，还向各地警方发出了紧急通知，全国范围立即展开了空前的集中统一排查搜捕。三幺六爆炸案所产生的轰动非同小可，那全国人都在关注事件的进展，那几乎就成为了国民性的重大话题。啊，当时没有网络热搜啊，但通过新闻、报纸啊都能了解到，街头巷尾啊都在议论这个事情。所以，当靳如超的通缉令下发之后呢？他的样貌也就被公布。那如此受关注的情况下，想隐藏起来是很困难的。那再加上警方的人海战术，很快就有了重要的线索。一位叫张军涛的小货车司机向警方反映，在爆炸案发生的前一天，三月十五日下午，在石家庄的鹿园区，有一个中年男性，模样长得就跟通缉令里的这个靳如超差不多，拿了一些袋子，说装的是鸡饲料，就想租他的小货车往石家庄方向运一趟。但司机就感觉这人哎、呃、状态很可疑，也不让看袋子里面装的什么东西，哎、呃、就多问了几嘴，结果那人就含糊其辞，也说不清到底要去哪儿了。那司机害怕有危险呢，就没答应帮他拉货。那交谈过后，司机虽然不知道靳如超去了哪里，但知道他手里的鸡饲料是在鹿泉区的白沙村买的啊。这个警方马上派人到了白沙村进行调查，村子里面有一间废弃多年的化工厂。但是很奇怪，这里面还有工人在干活，于是他们就进入工厂看个究竟。结果刚走进去，干活的工人看到警察来了，这头也不回，撒腿就跑。那警方马上就抓住了这里的所谓的厂长和他的爱人，村民王玉顺和他的妻子郝凤琴。那第一时间对两人进行了审问啊，结果有意外收获，这个废弃工厂被夫妻两人重新利用，并为了发财偷摸做起了违法的勾当。雇了很多人，平时大门紧锁，生产的竟然就是炸药。而且三月十五日这天，确实有个男的找上门，买走了五百多公斤炸药。警方提取了黑作坊生产的炸药样本，与爆炸案现场残留的炸药进行技术比对，化验成分完全相同。那这就意味着，造成这起死伤惨重的爆炸案，炸药的来源正是这个黑作坊。那当警方拿出靳如超的画像时，王玉顺一眼就认出来，说就是这个人啊！分两次买走了五百七十五公斤炸药，没有说明用途，两人呢也没有过多询问。那这一步证实了爆炸案的制造者正是
进卢超。那警方也猜测他的手里极有可能还有炸药。那么买炸药之后进卢超又去了哪儿呢？啊，根据掌握的情况，金如超曾于1986年至1988年到云南贩运过烟叶，啊，跑生意到过两次深圳，还在1998年前后在海南省三亚市打工，因此潜逃南方的可能性较大。期间确实有很多来自南方城市的举报，有疑似金如超的男子出现。那其中千里之外的广西北海发现了重要的线索。三月二十二日晚上八点半，呃，广西北海的某监狱职工陈学球下班驾驶摩托车回家途中，突然被从路边丛林里钻出来的男性拦住。那对方手里拿着一个编织袋啊，要求搭个顺风车。那陈学球用当地方言呢和他说话，他听不懂，对方也不做声，直接骑上后座，好像手里有什么东西啊，顶着自己的后背。用命令的口吻说：“快走！”那行驶途中，对方在后座一直都是死死的板着他的腰啊，仿佛就怕他跑了一样。那陈学球毕竟是监狱的职工啊，从对方鬼鬼祟祟的状态来看呢，就感觉他一定是有问题。那走了一段路之后，他壮着胆子把车停在了路边，说：“摩托车坏掉了，喊搭车的男子下来帮忙推一下。”结果对方一直是左顾右盼，感觉非常紧张，然后突然嗖的一下啊，钻进路边的林子。不见了踪影，对方跑掉了之后呢？陈学球也没有敢追啊，而是马上到派出所报告了情况。那通过对身材和口音的判断，感觉很像是通缉犯靳如超。那北海非常重视，迅速出动警力，在发现嫌疑人的沿途进行查访。查访中发现嫌疑人还在附近的小卖铺啊买过饮料和香烟、啊。店主也发现了异常，正准备报警，警方就到了现场。那虽然对方已经走了一阵啊，但是他买东西的时候付了钱，而且在挑选饮料的时候还摸过好几个饮料的瓶身。那警方提走饮料，果然在瓶身提取到了他留下的指纹，再把指纹发给专家一比对，啊，和靳如超的指纹完全吻合。不到一周的时间，靳如超竟然已经跑到了广西。那由此，警方在广西加大搜捕力量。第二天的新线索又来了。北海青年苏青联系了警方。早上七点半，在骑摩托车送妹妹上学途中，发现一名可疑男子。哎，这不巧了吗？前一天晚上，苏青正好从电视里面看到了通缉令。那经过他几次观察，发现此人好像就是那个逃犯。那接到苏青的报案，附近民警立刻顺线追查，追了两公里多，发现一名身穿白衬衣的中年男子正在匆匆赶路，就想拦下来盘问一下。没想到那个人撒腿就跑。那警察一路猛追，对方体力马上耗尽，瘫倒在地，束手就擒了。那警方拿出通缉令，对照一看，啊，这个人面相和通缉令的照片一致。后经提取这名男子的食指指纹进行比对，认定此人就是公安部通缉的重大犯罪嫌疑人靳如超。二零零一年三月二十三日早八点二十分，离三幺六连环爆炸案发生正好一个星期，靳如超终于被缉拿归案。七个昼夜无眠，七个昼夜鏖战。当消息被传回指挥部之后呢，全体人员狂欢不止，甚至有人喜极而泣。那在追查过程中提供重要线索的北海监狱职工陈学球，荣立一等功。司法厅区监狱和北海市监狱等方面共奖励一点六万元。那警方搜出了靳如超随身携带的三百六十五克硝酸铵炸药、三十四枚雷管以及身份证的地图等物品。根据他自己交代啊，这些炸药和雷管呢，是他准备在自己走投无路的时候自杀用的。啊，没想到自己这么快就被抓，哎，压根就没有机会用得上。抓捕的过程中，靳如超一直在说啊，我口袋里有钱，有一千二百多块钱。啊，重复了三遍。后来他补充说啊，是希望警察能够就是放自己一马。二零零一年三月二十四日下午六点过后，金如超被押解回石家庄看守所，专案组对他连夜展开审讯，他倒是没怎么抵抗啊，很快就承认了。十六号凌晨石家庄发生的五起爆炸案，那都是他一个人干的。这个事儿是不是你一个人做的？爆炸这个事情是你一个人做的，有没有其他人帮助你？看着我一个做，没有人能做，看着我一个。那一开始的警方是不太相信他的招供啊，五起爆炸案，那五百多公斤炸药，一个人怎么可能搞定啊？而为此，专案组还专门特地做了现场模拟啊，验证啊金如超交代的每一个作案细节。呃，多少人呢？我不知道，我有一问，这一个没大事，我，我我估计也炸到人了，我估计没大事，因为那这炸药也不厉害，五个地方通的不是通的大，大一个地方再大一个地方，对吧？这个地方大，在点那个地方，点那个地方大，在点一个地方。你怎么都同时这么大，都是当天大的，都是当天晚上大的，不是说一起一下大的，不是那么。哎，结果证实还真是他自己干的。那如此大费周章冒这么大风险。
，害死这么多人，他的目的又是什么呢？如果是出于仇恨，可爆炸当中遇难的一百多人呢，绝大多数跟进入超市素不相识的，是什么原因让他做出如此丧心病狂的举动？那么这一切就要从进入超。小的时候说起啊，从他的成长经历中，我们也就能发现所谓反社会人格在日常生活中所展现出的端倪。靳如超落网后，他的作案动机就成为了所有人最关注的事情。在二零零一年三月二十三日，他被当地警察抓捕后，当着采访记者的面，他就毫不掩饰自己的心声，就得意地说：“哎、呃，是我搞的爆炸啊，我早就想炸他们。”那公安民警审讯时问他：“你为什么要知道这起爆炸呢？”呃，靳如超回答：“啊，他们长期整我、弄我，这个整和弄啊，无非就是他和邻里家庭之间产生的生活琐碎。仅仅因为这些，那就要搞个爆炸案，造成一百零八个人失去生命，三十八人受伤，丧心病狂的程度，简直就让人无语。那正如刑侦专家把他定性为反社会人格，那反社会人格属于变态心理学的术语啊，特指一类人。”缺乏社会情感力的人格问题，这反社会概念中的“反”字啊，并不是反对社会的含义，而是指与在社会当中正常人的情感属性相反。具有反社会人格的人呢，并不一定会犯罪，但这类人在犯罪中一般都没有情感色彩，也很难通过司法矫正回归正常行为，也被称作天生犯罪人。那反社会人格之所以走上犯罪道路啊，在成长轨迹中都有迹可循。在进入超归案之后呢，他的成长经历被挖掘，也正好可以贴合在反社会人格罪犯的特征当中。那这一篇内容就用他的经历来更好的了解一下这个概念。反社会人格特征一：学龄前后出现异常。那进入超出生于一九六零年十二月七日，原籍江苏省宿迁市，他排行第二，上有一个姐姐，下面是妹妹和弟弟。八岁随父母举家搬迁到石家庄。而在石家庄市光明街小学上学，九岁因为一场中耳炎呢，导致他产生了听力障碍。那由于当时医疗水平有限呢，没能有效治疗，后续愈发严重，甚至失去了大部分听力，说话也开始口齿不清。虽然期间转到了新的学校，但与人交流一直存在困难，逐渐也没有人喜欢和他在一起玩。来自同龄人的歧视让他性格大变。变得沉默、孤僻和多疑。每当看到有人窃窃私语，他就总会认为在说自己的坏话。当时别人给他起的绰号叫“金笼子”，浑身又脏又臭。他不搭理别人，别人也不爱搭理他。这一段灰色的童年经历让靳如超无法释怀。后来父母婚姻的破裂，让他的生活更是雪上加霜，也是对自己的家人呢、啊、产生了怨恨的心理。反社会人格特征二：缺乏天然情感能力，道德白痴，难感化。他感受不到别人的情谊和感情，并予以回报啊，也不会困扰于给别人造成痛苦啊，这也是反社会人格的核心特征。那靳如超初中还没毕业就辍学了，为了打发时间，他弄来了一把猎枪，经常在林子里打鸟消磨时间，也算是给自己解压。那大小伙子正值青春呢，这每天光顾着去打鸟不行啊。一九七六年，母亲托关系把十六岁的他送到石家庄棉纺三厂参加工作，可是进了工厂之后呢，他的脾气是越来越孤僻和暴躁。非但跟同事搞不好关系，就连同家里人都没有办法相处了。那靳如超的妹妹说，她从小就非常害怕哥哥，原因是他的性情太暴躁，动不动就打人摔东西。他不喜欢吃饺子，那有一次家里就包了饺子，靳如超从外面回来，看见饺子直接暴怒，把桌子整个掀翻，谁都别想吃。那后来，靳如超打算交个女朋友啊，于是就让怀孕的姐姐啊帮他写一个征婚广告啊，可是姐姐却拒绝了。靳如超气急败坏，立马掏出鸟枪对准姐姐，准备射击。那姐姐大惊之下，顾不上腹中的胎儿啊，撒腿就往外跑。就以他的秉性啊，会不会扣动扳机呢？真的是让人心里没底。他拿那个枪啊，瞄准我了，打我的。后来我妈在窗户那喊，那都不是个人喊我，吓得我哈，我都跑啊。他的这个坏脾气啊，全家人都是束手无策。那年轻人展现出这暴力性格，可能就是还是不定性啊，但应该是问题不大，因为金如超也不小了啊，家里啊就合计，如果赶紧让他结婚，有了老婆孩子，应该就会好一点。在一九八四年，经人介绍，靳如超和妻子小玉相识并结婚。果然，婚后的靳如超有了感情的滋润，脸上终于是能挂上笑容了。小玉很有头脑，精明能干，做起了化妆品的生意。婚后不久，靳如超也辞职下海，跟着妻子一起经商。那随着产品的畅销啊，他日子也过得越来越有声色。那但是穷思变。
复生一心。那自从口袋里有点钱之后，靳如超就添了毛病。他以前穷啊，加上这个生理缺陷，很少和异性接触。但是钱包鼓起来之后呢，身边就出现了一些一起玩乐的狐朋狗友，也就有机会啊，在一些特殊的场合接触到更多异性。他发现呢，用钱可以换来更多的满足，他们也不会因为自己的缺陷而拒绝。于是金如超的身边开始出现其他女人，他的内心也开始膨胀，啊，开始看不惯自己的妻子。但凡妻子敢多说两句话，他上去就是一通拳打脚踢。啊，根据妻子小玉回忆啊，他的家暴不是简单的动手泄愤，而是每次都好像要把自己打到断气为止。1988年，小玉生下了一个儿子，那金如超却认为孩子不是自己的。争吵中，他拿起铁钩子打向妻子，让其破相。之后又将妻子绑住，拿出电线，准备实施电击。那小玉是撕心裂肺的哭嚎，引起邻居注意，邻居拉掉电闸。啊，小玉感觉自己逃过一劫。那娘家人知道以后呢，是气得不行，纷纷让小玉离婚。但金如超对岳母的怂恿。感到很生气，由此也是记下了这个仇。那但是还没等小玉提出离婚，靳如超自己犯事了啊！他在一段时间经常给一名女性啊送礼物，博取对方的欢心。那自己感觉两个人的关系已经到位了啊，准备发生关系，但对方却不从。结果靳如超是强行和对方发生关系，最终因为强奸罪啊被法院判处十年有期徒刑。还要提一嘴啊，靳如超的弟弟在他入狱的前一年，也因为故意伤害罪被判处无期徒刑。那反社会人格特征三，难以抑制心魔，社会适应不良啊，他们会给自己的行为啊找到合理的动机，一旦动机形成就很难抑制啊。这类犯罪人在策划犯罪之后呢，啊只会因故暂缓计划，或者是改变犯罪计划，但绝对不会停止犯罪这个行为。那金如超在服刑期间呢，妻子曾来过监狱探望啊啊，狱友给他妻子倒了一杯水，他就一口咬定这两个人有奸情啊，非要杀了这个狱友不可。为了防止发生意外啊，哎，金如超被转移到另一个监狱服刑。一九九零年，小玉正式和他离婚。一九九四年，在金如超服刑期间，母亲因为车祸离世，父亲再婚，和继母生活在离他不远的地方。在监狱里面，金如超非但不反思自己的过错，反而认为这一切都是被前妻害的。他在日记中啊，也记录着母亲的车祸和弟弟入狱。也是他策划的。那母亲离世后呢？家人曾为他办过保外就医，但他回来以后就囚禁了已经离婚的前妻，并把家里啊搅的是鸡犬不宁。二十一天后又被重新收监。那他口袋里有一张前妻和儿子的照片，可照片中两人的脸呢，全都被烟头烫到面部全非，无法辨认。这足以说明靳如超在服刑期间内心也是一直攒着怨恨，对于父亲的再婚也一样。啊，对素未谋面的继母、啊、恨之入骨，感觉他们的结合对不起自己的母亲。一九九七年八月十九日，金如超带着心中的仇恨出狱了，他的报复也必须马上落实。那金如超从回到家开始，只要见到父亲和继母，不是打就是骂。有一次，甚至在厨房拿了菜刀追砍继母，亲生父亲甚至被他打到满脸伤疤。见到前妻也更是拳脚相加，他不愿意出去找工作，没钱了就找父亲姐妹要啊，给了二话没有，转身就走，不给就是一顿毒打。他的妹妹再也无法忍受啊，悄悄搬走，地址完全保密，不再和他有任何联系。那之后靳如超行踪不定，他也断断续续到南方打工，但始终都是好吃懒做。回来后多次到居委会要求给找工作，居委会也给他介绍了一些，但他都不干，说太掉价了。他和邻居闹得也非常紧张啊，因为没有钱又要不到，饿了就抓邻居家的鸡啊，杀了给吃掉。邻居只要稍微有些怨言啊，他就扬言：“你小心，我用炸药炸死你们。”因为这个期间啊，他也知道自己的敌人太多，如果自己想要收拾他们啊，单兵作战肯定是没有什么震慑力啊。思来想去。他觉得炸药最合适啊，因此他特地买了不少有关于爆破的书，学习如何使用炸药，这让他的内心更有底气。那在这片区域简直就是祸害一方的恶霸。案发前一年，两千年八月开始啊，金如超摆了一个修自行车的摊子，就在这里啊，遇到了一个叫韦之花的女人。年初，她被人拐骗到石家庄，给一个残疾人当老婆。她成人不备啊，就从残疾人家里。逃了出来，那韦志花身无分文，在街上流浪了好几天，是饥肠辘辘。呃，金如超就动了歪心思啊，对韦志花嘘寒问暖，给他解决生活所需。这两人很快就谈起了恋爱，并一起同居在金如超的家里。可时间一长呢，金如超就原形毕露，不但动不动就对韦志花拳脚相加，还逼着他去超市偷窃。三个月后呢，韦志花实在是忍不下去了啊，偷拿了金如超六百元钱。
逃回了云南老家。可是金如超早就已经记住了他的家庭住址啊。二零零一年二月二十二日，金如超居然一路追到了云南，找到了韦之花，他要求马上跟他回石家庄啊。韦之花不同意，他就在韦家死缠烂打，并赖在他家不走了。那半个月后的三月九日，在韦志花家的厨房里，两个人就因为这事儿啊发生了激烈的争吵。结果金如超拿柴刀朝着韦志花脑袋挥去，韦志花当场死亡。他把尸体啊藏到了床底下之后逃离现场，马上又回到了石家庄。反社会人格特征四：犯罪精明，善于谋划。那具有反社会人格的人，在犯罪行动策划和使用犯罪工具上啊，都会选择最有效的一种。当金如超的手上有了命案之后呢，心中的恶魔也被彻底释放，因为他知道韦志花的死很快就会被发现，犯下的罪恶是难逃法网，但不甘心就这么收场，杀一个也是死罪，杀一百个也是死罪啊，所以决定报复所有对不起他的人。那父亲、继母、姐姐、前妻、前岳父、岳母和平时都瞧不起自己的邻居们，都要付出血的代价。金如超通过各种途径啊，找到了白沙村的地下作坊，多次上门购买炸药，通过看书学会了制作引爆装置。为了确保能够顺利引爆，就多次在荒郊野外、啊、进行过爆炸试验。但是他存在听力障碍啊，感觉听着声音不是很大啊，就认为这个炸药啊威力很小，所以他在具体实施爆炸犯罪的时候，就加大了炸药的分量。花九百五十元买来五百多公斤炸药和雷管。案发前一天晚上八点，金如超租用车辆将标有鸡饲料的几口袋炸药拉到郊区的一处废弃仓库。那晚上用出租车把炸药运送，布置到案发地，并插上引爆装置。那炸药所在之处全都是他仇人的住所。啊，直至三月十六日凌晨四点过后，依次引爆炸药。但凡他有一点良知啊，在第一次巨响过后呢，就会停止这个行为。可是他却并没有，他连续五次引爆炸药，在一声声巨响当中陷入疯狂。他的疯狂制造了新中国历史上最血腥的爆炸案。那案件发生后，石家庄各相关部门也倾尽全力，积极妥善做好了善后的工作。尽管爆炸案的烟尘早已散去，然而这件事儿留下的阴影啊，疑惑和思索。却在人们的脑海中不断回荡，失去亲人的巨大创伤更不是短时间内能够抹平的。那在这次爆炸中，金如超的父母和前妻、儿子都得以幸存，他主要报复的对象啊，全都捡回了一条命。也就是说，在事件中遇害的一百零八人，全都死得非常无辜。那金如超说自己没想到炸药的威力如此之大啊，当得知自己一下炸死了这么多人。在法庭上留下了悔恨的眼泪啊！我没有想过会有这么多人啊！我炸完他们以后呢，就打算去北海把自己的事情告诉当地警方，然后我就去找个地方把自己炸死就好了啊！没想到还会这个样子。二零零一年四月十七日，石家庄中级人民法院以故意杀人罪、爆炸罪判处金如超死刑，立即执行，判处为金如超提供炸药雷管的王玉顺。郝凤琴死刑，立即执行。四月二十九日，三人被押赴刑场执行死刑。那靳如超的凶狠虽然深藏于他的性格之中，但在案发前有着大量危险人格特征的显现，而且这些特征在平时就很容易被发觉。他在石家庄市北郊监狱服刑的弟弟，那看到电视中播出的三幺六爆炸案现场啊，就毫不犹豫地说：“错不了啊，准是我哥干的啊！”他心狠手黑，我俩以前也做过炸药，他有这方面的技术。另外，他报复心特强。谁得罪了他，他准会去报复谁。而这个犯罪心理形成的原因，首先就是生理缺陷。那根据金如超日记中记载的，他们没有好好给我治，我的耳朵是从小打链霉素中毒而致聋的。后在一九九零年又多次输液吃药打安定针，强痛病都引起耳聋严重，失去听力。那当时的他还不到十岁，正处于勤奋对自卑的心理冲突阶段。这个旧蛋的儿童，如果能顺利的完成学习课程啊，就会获得成就感，那给今后的独立生活和承担责任提供信心。那反之就会产生自卑，并且在孤立和欺凌中啊，进入恶性循环。而且在这个关键时期呢，金如超又没有父母和家人的呵护，一直是独自承担着内心的痛苦，带着这样的内心，在没有接受完整教育的情况下。提早进入社会，那青春期也是人格发展的重要阶段。可他没有办法看清自己在社会中的定位，那心里沉重的自卑感一直影响着他的价值观、人生观。那如果得不到及时的疏导和正确的引领，就会迷失。于是他在结婚之后呢，对于出轨呀、啊、家暴啊毫无罪恶感。
，并理所当然地犯下了强奸罪，锒铛入狱。那入狱之后呢，他在监狱里写了两大本日记，有很多对于社会和人性的感慨，据说是有十万字的内容啊。那概括一下，大多都是说这个人性是黑暗的。并始终把自己放在一个受害人的位置上，他已经是不能客观的分析和看待问题的因果，而认为自己一生都被所有人欺凌和瞧不起，唯一的抗衡渠道就是进行报复。那最终在一声声巨响中，葬送了一百零八人的性命，也彻底给自己罪恶的人生画上了句号。三幺六事件虽然是一道无法抹平的伤疤，但是邪恶无法战胜。坚韧勇敢的人们，而那个名字却永远将在中国刑侦史上遗臭万年。那以上就是本期的所有内容，最后不要了点赞、订阅、打金，谢谢了，拜拜。